uno de los lugares más bellos de Bogotá, que ofrece a propios y extraños la mejor vista de la ciudad, es el Cerro de Monserrate. Me voy a conocer e inspeccionar cómo quedaron las obras de recuperación. Hola, ¿cómo te llamas? Eh, Alberto Mendivelso. ¿Qué más Alberto? ¿Todo bien? ¿Qué? ¿Desde qué horas arrancaste la subida? Es eh, Como a las 7 y media de la mañana más o menos. Bueno, ¿y cuánto tiempo se demora uno subiendo y bajando fuertemente? Bueno, aquí hay personas que suben por ahí en un promedio de unos 22, 23 minutos, pero nosotros que ya estamos un poco ya como viejitos y gorditos, yo gasté casi 40 minutos. Es una experiencia muy bonita, aparte que representa algo religioso y digamos que a nivel Bogotá es algo que también nos representa ya que es muy bonito. It is hard to climb, yeah, uh, very tired, uh, but so it is, it, uh, there is a so very beautiful view. Por todo el sendero vi policía y bien, seguridad se ve bien. Este incendio fue el detonante para una decisión que se había aplazado durante varias administraciones. Buscar una solución definitiva para los problemas de erosión y desprendimiento de rocas sobre el sendero por el que a diario transitan miles de personas entre turistas, deportistas y creyentes del señor de Monserrate. El alcalde mayor Enrique Peñalosa, apenas comenzando su administración, dio la orden de cerrar el sendero por los altos riesgos que representaba transitar por él para los bogotanos. Me parece que el camino antes estaba un poco deteriorado por la causa de la quema forestal que hubo en la parte de arriba. Eh, me parece un poquito peligroso, eh, bastante rústico. Siempre escuché historias de conocidos que, que, que los robaron alguna vez durante el recorrido cuando no había mucha gente. Por su importancia turística, cultural y religiosa, reabrir de manera segura el sendero a Monserrate se convirtió en una prioridad para la administración de Enrique Peñalosa. El Instituto Distrital para la Gestión del Riesgo y el Batallón de Ingenieros del Ejército se dieron a la tarea de recuperarlo, de volverlo seguro. El incendio de diciembre causó eh, la quema completa de la cobertura vegetal, lo que dio origen al desprendimiento de bloques y, quedaron, y quedó toda una gran superficie, casi de una hectárea, descubierta eh, con los bloques fracturados expuestos. En esas pendientes que podemos apreciar, cualquier fragmento de roca, por pequeño que sea, rodando, se convierte en un proyectil. En mi Bogotá conocimos la historia de Juan Camilo, un joven que se vio afectado por el cierre del sendero y después de su reapertura, él ya puede disfrutar hoy en día de su rutina deportiva. Mi nombre es Juan Camilo Talora, tengo 20 años. Eh, estoy muy feliz porque han vuelto a reabrir el parque y pues estamos volviendo a subir y a retomar el ritmo que teníamos con mi equipo, ya que nos habíamos visto perjudicados porque eh, el año pasado no pudimos hacer este ejercicio que tanto nos gusta a nosotros los capitalinos y en especial a los turistas. Actualmente llevo subiendo seis años Monserrate, antes nos parecía muy inseguro ya que no nos, nos encontraba uno policía, no encontraba uno las vallas para los derrumbes, no habían tampoco los senderos estaban bien demarcados. Bueno, actualmente me siento muy contento, eh, ya que nuevamente volvieron a reabrir el sendero, ya pues nos sentimos los peatones más seguros. Lo que me parece genial es que las próximas alcaldías sigan manteniendo abierto este parque, ya que todos los deportistas nos vamos a ver beneficiados. Y mientras yo sigo recorriendo el sendero a Monserrate, los invito a ver las cifras de su adecuación para que hoy podamos transitarlo sin ningún riesgo.
más de 8.000 metros cuadrados de montaña fueron intervenidos. La inversión total fue de 2.100 millones de pesos. Fueron instalados 6.000 metros cuadrados de manto y geomaya. Alrededor de 25.000 personas se ven beneficiadas con la reapertura del sendero de Monserrate. Un año después, los bogotanos pudieron volver a transitar por el sendero que sube al santuario de Monserrate. El 25 de febrero, el alcalde mayor lo reabrió para la ciudad, una obra que garantiza la seguridad a quienes lo visiten. Vengo subiendo al cerro aproximadamente hace siete años. Está muy bonito, está, se puede transitar bien. Eh, los arreglos que hicieron pues, me parecieron unos arreglos buenos. Un año que duró cerrado, nos hizo mucha falta. Eh, se le ve el mantenimiento que le hicieron y pues me siento muy feliz. Y me parece un buen cambio lo que han hecho con lo que es cubrir la parte que estaba como caída de rocas y mallas que le han puesto al, al sendero. Entonces allí se requiere una obra un poco más contundente de estabilización de la ladera, implica también ampliar lo que hoy en día se conoce como una protección dinámica, es decir, ese muro que existe eh, allí justamente para que en caso de que caigan bloques queden retenidos y a su vez eh, va a implicar la extensión del falso túnel, tanto hacia abajo como hacia arriba. Y unos datos para la memoria. La construcción del santuario de Monserrate finalizó en el año 1660, después de 20 años de trabajos. El funicular fue entregado oficialmente a la ciudad el 28 de agosto de 1929. Y el teleférico fue puesto en funcionamiento en agosto de 1955. My name is Dyke. This is mi Bogoda.